Hi friends, welcome to Top 7 Tamil channel. If you are first time, please subscribe and click the bell button to click the bell button. Click the bell button. If you are in this video, please click the bell button to click the bell button. Click the bell button to click the bell button. Click the bell button to click the bell button. இதுக்கு முனாடி ரெண்டு பாடம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இது பழைய எய்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு ஸோ இதில் இருக்க எல்லா தலைப்புமே வந்து குரூப் டூ சிலபஸில் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம அந்த புக்கில் இருந்து ஒவ்வொரு பாடமாக எடுத்து வீடியோஸ் வந்து போட்டுட்டு வரோம் அதன்படி இது மூணாவது பாடம் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பாடம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்திற்கு ஐரோப்பியர்களின் வருகை ரெண்டாவது பாடம் வந்து பாலைக்காரர்கள் புரட்சி வேலூர் புரட்சி ஸோ அந்த ரெண்டு பாடம் வந்து பார்த்தாச்சு அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோ குறையிலையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம மூன்றாவது பாடத்தில் இருக்க கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து எல்லோ ஷேர்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது மட்டும்தான் வந்து இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் புக்கு ஃபுல்லாக வந்து ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க நான் ரீட் பண்ணி இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதை மட்டும் எழுதி வச்சுக்கோங்க போதும் ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்தின் கீழ் தமிழகத்தின் பொருளாதார நிலை ஒவ்வொரு சட்டம் எந்த ஆண்டு ஏற்றப்பட்டது அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்திய தொழிற்சங்க சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு சுரங்க சட்டம் ஏற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு தொழிலாளர்கள் நஷ்ட ஈடு சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இந்த சட்டங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளர்களின் நலன் கருதி பிறப்பிக்கப்பட்ட சட்டங்கள் தமிழர்கள் வந்து தங்கள் முன்னேற்றம் கருதி இலங்கை மலையா சிங்கப்பூர் பர்மா தென் ஆப்பிரிக்கா முதலிய அயல் நாடுகளுக்கு சென்றார்கள் தமிழர்கள் வந்து இலங்கை தேயிலை தோட்டங்களிலும் மலையாவில் ரப்பர் தோட்டங்களிலும் தென்னாப்பிரிக்காவின் சுரங்கங்களிலும் வேலை செய்தார்கள் தமிழர்கள் வந்து பிற நாடுகளுக்கு சென்று ஒவ்வொரு வேலைகளை வந்து செஞ்சுருக்காங்க ஸோ எந்த நாட்டுக்கு போய் எந்த வேலையை வந்து செஞ்சாங்க அப்படின்றது வந்து எழுதிக்கோங்க பொருத்துகளை கொடுத்து கேட்கலாம் அல்லது டைரக்ட் கொஷின்ஸ் கூட கேட்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியம் எழுதிக்கோங்க ஆனால் அந்த நாடுகள் சுதந்திரம் அடைந்த பிறகு அங்கே வாழ்ந்த தமிழர்கள் பல துன்பங்களுக்கு ஆளானார்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிலையான நிலவரி திட்டம் ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு வருவாய்த்துறையில் செயல்பாடுகளை மறுசீரமைப்பு செய்யது ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து எந்த ஆண்டு வருவாய்த்துறையில் மறுசீரமைப்பு செய்தது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பாரா மகாலில் இந்த நிலையான நிலவரி திட்டம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டது பாரா மகாலில் நிலையான நிலவரி திட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ரெண்டு இத்திட்டங்களின் மூலம் பாளையங்கள் வந்து ஜமீன்களாக மாற்றப்பட்டன ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாலாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாலாம் ஆண்டு வரையிலான காலத்தில் கிராம நில தீர்வை முறையை ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி வந்து அமல்படுத்தியது ஸோ எந்த ஆண்டு முதல் எந்த ஆண்டு வரையிலான காலத்தில் வந்து இந்த கிராம நில தீர்வை முறையை கிழக்கிந்திய கம்பெனி அமல்படுத்தியது அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாலுலேருந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாலு ஆண்டு ஆவது ஆண்டு வரைக்கும் ரைத்து வாரி திட்டம் கரண் வாலிஸ் பிரபு வரி வசூல் முறை சிறுத்தம் சீர்திருத்தம் செய்யும் பொருட்டு அலெக்சாண்டர் ரீட் மற்றும் தாமஸ் மஞ்சோ ஆகிய இருவரையும் வந்து நியமனம் செய்கிறாரு யாருன்னா காரன் வாலிஸ் பிரபு எதற்காகனா வரி வசூல் முறையை சீர்திருத்தம் செய்வதற்காக யார் யாரை நியமிக்கிறாங்க ரெண்டு பேருனா அலெக்சாண்டர் ரீ மற்றும் தாமஸ் மஞ்சோ பலவிதமான நிலவரி கொள்கைகளை நன்கு ஆராய்ந்த தாமஸ் மஞ்சோ சென்னை மாகாணத்தில் ரயத்து வாரி முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்தினார் சென்னை மாகாணத்தில் ரயத்து வாரி முறையை அறிமுகம் செய்தவர் தாமஸ் மஞ்சோ பின்னர் சேலம் தஞ்சாவூர் மலபார் மற்றும் ராயல் சீமா ஆகிய பகுதிகளிலும் ரயத்து வாரி முறை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இந்த ரயத்து வாரி முறைக்கு தாமஸ் மன்றோட கூற்று என்ன டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கத்திற்கும் உழவர்களுக்கும் இடையே உள்ள நேரடி தொடர்பே வந்து ரயத்து வாரி என்பதாகும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு யார்னா தாமஸ் மன்றோ
ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிற்குள் தமிழகத்தின் பெரும் பகுதி வந்து இந்த ரயத்து வாரி முறையின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது எந்த ஆண்டிற்குள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டிற்குள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டு மகள்வாரி முறை வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுவினால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது வில்லியம் பெண்டிங் பிரபுவினால் மகள்வாரி முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி மூணு விவசாயம் வந்து நமது பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பு ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பழைய தவத தமிழ் மக்கள் வந்து தொண்ணூத்தி அஞ்சு விழுக்காடு விவசாயத்தை தமது வாழ்க்கையின் ஆதாரமாக கொண்டிருந்தனர் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க பணப்பயிர்கள் வந்து வியாபார நோக்குடன் அதிக அளவு உற்பத்தி செய்யப்பட்டன எனவே விவசாயம் வர்த்தக மயமாக்கப்பட்டது ஸோ விவசாயம் வந்து வர்த்தக மயமாக்கப்பட்டதன் காரணம் என்னென்னா பணப்பயிர்கள் வந்து வியாபார நோக்கத்துடன் அதிக அளவு உற்பத்தி செய்யப்பட்டது அடுத்த தலைப்பு நீர்ப்பாசனம் இது இரண்டாவது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கரிகால் சோழனால் கட்டப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது எதுனா கல்லணை கல்லணை வந்து பண்டைய கால அணை வடிவமைப்பின் அதிசயத்தக்க அம்சமாகும் இந்த கல்லணையை கட்டியவர் யாருனா இரண்டாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கரிகால் சோழனால் கட்டப்பட்டதாக நம்பப்படுது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் காவிரியில் கட்டப்பட்ட மேலனை ஆங்கிலேயர் காலத்தின் முதல் மிக பெரிய திட்டமாகும் சாங்கிலேயரின் காலத்தில் முதல் மிக பெரிய திட்டம் வந்து காவிரியில் கட்டப்பட்ட மேலனை இது ஆண்டு கட்டப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது ஏறக்குறைய வந்து அதே ஆண்டில் கீழணையும் கட்டப்பட்டது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க டல்ஹவுசி பிரபு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சென்னை மாகாணத்தின் பொது பணித்துறையை வந்து அமைச்சிருக்காரு மேலும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணாம் ஆண்டு ஏரி புதுப்பிக்கும் திட்டம் ஏரிகளை நிலையினை ஆராய்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அணைகள் எந்த ஆண்டு வந்து கட்டப்பட்டது அப்படின்ட்டு வந்து பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கலாம் திருக்கோயிலூர் அணை கட்டப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு சேத்தியா தோப்பு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது பாலார் வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு பெரியார் அணை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு கட்டப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட மேட்டூர் அணை சுதந்திரத்திற்கு முன்பு கட்டப்பட்ட மிக பெரிய திட்டமாகும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மேட்டூர் அணை கட்டப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு தொழிற்சாலை பொருட்கள் வருகை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு போராட்டத்திற்கு பிறகு இந்தியாவில் இருந்த அனைத்து ஆங்கில பகுதிகளும் ஆங்கில முடியாட்சியின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது ராணி விக்டோரியா அவர்கள் அரசியாக அதிகாரபூர்வமாக வந்து அறிவிக்கப்படுறாங்க அவுரி தேயிலை மற்றும் காப்பி போன்ற தோட்ட பெயர்கள் இந்தியாவில் முதன் முதலாக வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன அடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சென்னைக்கும் அரக்கோணத்திற்கும் இடையே இருப்பு பாதை அமைக்கப்பட்டது ராயபுரத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் முதல் ரயில்வே நிலையத்தை அமைத்தன சாங்கிலேயர்களால் முதல் ரயில்வே நிலையம் ராயபுரத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ராமேஸ்வரத்திற்கும் மண்டபத்திற்கும் இடையே பாம்பன் பாலம் ஒன்றும் கட்டப்பட்டது இந்திய வானொலி நிலையம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்திய வானொலி நிலையம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு ஆங்கில ஆட்சி தொடங்கிய அரை நூற்றாண்டிற்குள் புகழும் பெருமையும் வாய்ந்த இந்திய கைத்தொழில்கள் வந்து படிப்படியாக நலிவடைந்தன அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கைத்தொழில்கள் என்பது நலிவடைஞ்சிருச்சு அடுத்து புக் பேக் கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இந்திய தொழிற்சங்க சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஏது ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நிலையான நிலவரி திட்டத்தை ஏற்படுத்தியவர் யார் ஆன்சர் கேரன் வாலிஸ் மேட்டூர் அணை எந்த ஆண்டு கட்டப்பட்டது ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு 
இந்திய பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பு என்று அழைக்கப்பட்டது விவசாயம் இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நம்ம மூணாவது பாடமான ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்தின் கீழ் தமிழகத்தின் பொருளாதார நிலை இந்த பாடத்தில் இருக்க கொஷின்ஸ் தான் பார்த்தோம் ஸோ புக்கு ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி அதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் தான் வந்து நான் எல்லோ கலர் ஷேர்ட் பண்ணி வந்து கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோக்குரியலையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணி